Vamos a abordar un tema bastante preocupante relacionado con la salud de los menores. Miren, en nuestro país, aquí en Estados Unidos, cerca de 15 millones de jóvenes padecen de obesidad infantil. Así que esta obesidad juvenil, infantil, es un asunto que preocupa muchísimo. Además de la familia, a los médicos y a los científicos. Y es que durante mucho tiempo se creía que, aparte de ser una enfermedad del estilo de vida, era un problema que no tenía que ser atendido desde la infancia. Pero ahora escuche esto porque las nuevas directrices para tratar la obesidad juvenil, fomentan la intervención precoz. Tenemos con nosotros al doctor Andrés Cotón, vocero de la Academia Estadounidense de Pediatría, para conversar sobre estas nuevas directrices. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Borja. ¿Cómo están todos ahí? Bueno, doctor, pues la verdad, bastante sorprendidos porque estas nuevas directrices hablan de cosas bastante polémicas, pero me gustaría analizarlas punto por punto con usted, doctor. En esencia, cuénteme, por favor, brevemente... ¿Cuáles son esas nuevas orientaciones de la Academia de Pediatría? Bueno, eh, desde la Academia Americana de Pediatría eh, se hizo este cambio que no se hacía hace 15 años. O sea que esto es bastante nuevo y lo que queremos decir es que eh, la intervención, como vos bien mencionadas en la introducción, tiene que ser una intervención temprana. No esperar eh, mucho tiempo para cambiar ese problema. Sabemos que el diagnóstico de la obesidad es muy fácil. Nosotros lo medimos al niño, lo pesamos, nos da un BMI, que es el Body Mass Index, y con eso lo ponemos en una tabla y sabemos que ese, tiene, ese niño tiene obesidad. Lo complejo es lo que vamos a charlar ahora, es el tratamiento. Ahora, doctor, precisamente una de esas directrices, para entrar un poquito en materia, dice que se recomienda a los niños que tienen obesidad a partir de los 13 años en adelante poder someterle a una intervención quirúrgica. Mi pregunta es, ¿es necesario someter una intervención quirúrgica tan agresiva a un niño de más de 13 años simplemente porque tenga obesidad? Bueno, no, no es tan así que cada niño obeso a partir de los 13 años va a tener la cirugía bariátrica. Lo que sí es interesante en lo que analizamos en, en estas nuevas conductas es que tenemos otro tema, otro, otro material para tratar a los chicos. Sabemos que, obviamente, como estamos viendo, el cambio de vida, el cambio de dieta, la actividad física, eso ya lo sabemos, que tiene que ser en forma temprana, ya lo dijimos, pero también va a haber tratamientos que están apareciendo, que son tratamientos más farmacológicos, tratamientos con medicinas y obviamente que también la cirugía bariátrica. El niño no puede ser evaluado en, en un minuto, eso es algo integral que lleva tiempo por varios especialistas y después se decide si el paciente va a tener esa cirugía o no. Es bastante, bastante sorpresivo, ¿no? Ya simplemente, por supuesto, tiene que pasar muchísimos cortes, muchísimas preguntas, no es algo que puedan hacer una evaluación así como así, pero sin duda es algo bastante novedoso que se recomiende una operación de ese tipo para algunos casos de niños mayores de 13 años. Ahora, me gustaría hablar también sobre estas nuevas directrices, estas nuevas guidelines. Cuéntenos, por favor, cómo usted cree que ha perjudicado el racismo y las desigualdades a la permanencia de la obesidad infantil y juvenil en nuestros chicos. Bueno, nosotros sabemos, eh, Borja, que mira, de un eh, padre obeso, el niño tiene 50% de probabilidad de ser obeso. Y de dos padres obesos, el 70% de probabilidades. Entonces no es algo muchas veces que el niño decida, sino que también depende del estado socioeconómico y también de la etnicidad del paciente. ¿Por qué sabemos eso? Es muy fácil. Si uno, un, un niño que tiene recursos no puede ir a comprar, digamos, una fruta que es cara, una fruta orgánica o comida de buena calidad. Y esa diferencia hace que cada día ese niño coma un poquitito más de azúcar, un poquitito más, más de grasas malas y en el año hace que ese niño aumente de peso. Eso por un año, por dos años, por tres años. Entonces también eso es importante saber que depende también del, del, del income que tenga esa familia, de la educación que tenga esa familia, que sol, no solamente tenemos que recaer en el niño, ¿no? sino también en la familia y obviamente en la sociedad. Claro, doctor, y me gustaría preguntarle, ¿cómo afecta psicológicamente esto a un menor? Hemos pasado un tiempo en el que siempre se ha hablado de que a los menores tampoco había que atosigarles muchísimo con el tema de las dietas, con el tema del cuerpo. Siempre decían, no, está gordito, pero bueno, déjale para que no se emocione o para que no, para que no llore, para que no... Sin embargo, ahora estas directrices han cambiado totalmente. Por eso me gustaría preguntarle, porque supongo que 
esa será la directriz también de muchos padres que estén pensando, ¿cómo llevo a mi hijo a un doctor para que lo examinen? Y le estoy diciendo que está gordito, que está obeso. ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías a los padres que tengan un niño con obesidad? Excelente la pregunta, porque digamos nosotros esto lo vemos siempre en el consultorio, todos los días lo vemos, y lo que siempre tratamos es obviamente que al paciente, al enfermo, no hay que decirle el problema, hay que tratar de ayudarlo. Obviamente que no se le puede decir a un niño que está gordito, ni decirle que tiene que ponerse en dieta, pero los chicos no tienen que hacer dieta, los chicos tienen que aprender y tienen que ser educados para comer en forma sana. Eh, y obviamente que la parte psicológica es muy importante, por eso recalcamos que cualquier enfermo o cualquier eh, padecimiento, sea obesidad, cualquier tipo de enfermedad, nunca hay que recalcar el problema, pero sí, obviamente, hacerlo ver de alguna forma diferente y para poder ayudar a los pacientes y a la familia para que, obviamente, como tú bien mencionabas, no quede un daño psicológico. Porque la idea no es decirle, mira, estás gordito, tenés que ir al doctor, sino el doctor lo va a ver, el doctor te va a evaluar y va a ver cómo tenemos que comer, qué tenemos que cambiar, porque muchas veces no la culpa se le echa al paciente, que a veces tiene cuatro o cinco años, está gordito, y la verdad que el paciente muchas veces no tiene mucho que ver, sino más bien o es la mamá o el papá o la familia que compra la comida y tiene la comida en la casa que no debería tener. Totalmente, esos niños al final se acaban convirtiendo en víctimas, ¿no? Sin tener ellos ningún tipo de responsabilidad, pero sí durante estos tiempos, 12, 13, 14, el inicio de la adolescencia, sin duda son momentos en los que el ser humano está muy sensible y quizá un comentario así, pues realmente también pueda ser bastante perjudicial, no solamente para su físico, sino también para su mente. Para terminar ya, doctor, 15 millones de jóvenes en este momento en los Estados Unidos eh, son considerados niños o jóvenes obesos. Estamos hablando de un número elevadísimo. ¿Crees que juega un papel predominante el sedentarismo que estamos viendo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes que han olvidado lo que es ir a jugar a la calle con sus amiguitos, sino que están ahora todo el mundo conectados a las computadoras, a las plataformas digitales? ¿Funciona así? Obviamente, nosotros estamos preocupados y yo creo que eso va a ser cada vez peor porque, como vos decís, los chicos están en las computadoras, hay una enfermedad nueva que se llama Nature Deficit Disorder, que los chicos tienen deficiencia de estar en contacto con la naturaleza, porque obviamente están encerrados, están con los videojuegos, y bueno, toda la influencia de las redes sociales uh -huh. en cuanto a comidas, en cuanto a snacks que no son healthy, actividades que no son saludables, obviamente que juegan contra, y yo lamentablemente creo que esto eh, va a ser un poco peor cada vez. No, doctor, sin duda, yo lo hablaba en muchas ocasiones que, la verdad, esta época para ser adolescente está bastante complicado, ¿eh? Lo tienen mucho más complicado que lo tenían en nuestra, en nuestra generación, en mi generación y supongo que también en la suya. Doctor Andrés Cotón, gracias por estar con nosotros hoy aquí en el 24-7. Gracias, Borja. Saludos para toda la audiencia. Igual Chao. para usted.